今天正好立冬，北京迎来了第一场冬雪，这算是个特别的日子，带大家一起去故宫里看一看。相逢，世界是注定，同病。把快乐唱起。昨天北京下了一夜的雪，据说今天一大早，故宫就迎来了上万的游客。我也按之前的计划预定了今天故宫的门票。到天安门的时候，雪基本停了。天安门与故宫几乎是全国人民最向往的一个旅游胜地，尤其是故宫排在中国所有五 A 景区的第一位。穿过天安门、端门，前面就是午门。午门也算是故宫的正门。故宫一共有四个门，午门是南门，也是正门，后门是神武门，神武门出去就是景山，故宫还有东华门和西华门。十一月开始，故宫算是淡季，门票是四十元，正对着的就是午门。现在开始进入故宫。故宫是中国明清两代的皇家宫殿，也叫紫禁城。这个是内金水桥。这个金水桥位于太和门的前面。嗯这个是午门的背面，面前的是太和门。北京的故宫是明朝一四零六年开始建设，一直到一四二零年，整个建筑面积有十五万平方米。大小宫殿七十多座，房屋有九千多间。现在从太和门的旁门进去，在侧面看一下，午门和太和门之间。昨天大降温，房檐上都是冰柱。现在来到了故宫三大殿中的第一个大殿，眼前的是太和殿。北京故宫内的建筑分为外朝和内廷两部分，外朝的中心就是三大殿：太和殿、中和殿和保和殿，统称为三大殿，是国家举行大典礼的地方。太和殿前的广场面积很大。故宫里的雪一大早就被工人清扫了，但是有很多冰，非常滑。太和殿俗称金銮殿。是三大殿中最为高大辉煌的，殿高将近三十米。一般皇帝登基、大婚、册封、命将、出征，都在这里举行盛大仪式。现在可能是疫情
，店内没有开放。远远的能看到里面有“乾隆御笔题写的四个字。过了太和殿，前面是稍微小一点的中和殿。这个中和殿是皇帝出席盛大典礼前休息和接受朝拜的地方。中和殿的后面就是保和殿，也是三大殿中最北面的一个殿。这个保和殿主要是皇帝赐宴或者殿试的场所。故宫建筑的后半部分叫做内廷，内廷宫殿的大门是乾清门，这个就是乾清门。乾清门的门前有两个铜狮子。这个狮子的造型比较奇特，耷楞着耳朵，闭着眼，可能是希望后宫的人不要干预朝政。内廷是以乾清宫、交泰殿和坤宁宫为中心，另外还有御花园和东西六宫，主要是皇帝处理日常政务。和皇帝、后妃们居住的地方，这个是乾清宫。乾清宫是内廷建筑里最大的，里面有著名的正大光明匾。乾清宫主要是皇帝居住的地方。今天故宫里很多人穿着古装衣服拍照。乾清宫的后面是交泰殿，再后面是坤宁宫。坤宁宫在明朝的时候是皇后的寝宫，到了清朝主要是祭神的主要场所。过了内廷的后三宫，再往后就是御花园了。今天游客还是蛮多的，一起来逛逛这个御花园。其实这个御花园并不大，南北大概八十米，东西宽一百四十米。我慢慢的听水落下的声音，闭着眼睛幻想它不会。御花园里有一个主要的建筑——亲安殿。整个御花园种了很多松、柏、竹，还有一些山石，形成了四季常青的园林景观。这个建筑据说是溥仪的外语老师庄士敦住的地方。这个御花园假山石都很漂亮，来这里拍照的人也特别多。下午的天竟然晴了，在很多红墙绿瓦的墙角，都有很多着古装的女子在拍照。御花院的后面就是神武门，从这里就可以从北门出去了。我们继续往回返，去东西六宫看一看。这还是御花园里的堆秀山
谁来陪这一生好光景？现在来到了东六宫，东西六宫位于内庭三宫的东西两边这是东边的东六宫。东六宫里比较有名的有永和宫、景阳宫、延禧宫、景仁宫、承乾宫等等。目前的东部六宫都改做了展史，比如有古琴展、医药展等等。看这上面，景阳宫、永和宫、延禧宫。这两年很多的宫廷剧
我希望五十年以后，你还能在我左右。这里是北京的潭柘寺。感受那夕阳的温柔，因为夫妻。寺里面有一棵一千三百年历史的银杏帝王树，现在正是欣赏它的最好时间。今天原本计划去坡峰岭看红叶，但是天气很差，甚至下起了小雨，于是改变计划，来到了潭柘寺。说起潭柘寺，不禁想起一句老话。先有潭柘寺，后有北京城。潭柘寺的历史非常悠久，始建于西晋，超过 1,700 年历史了。历史上，潭柘寺有很多名字，包括很多皇帝也被他赐过名字。但是因为这个寺后面有龙潭，山上有柘树，所以民间一直称为潭柘寺。潭柘寺算是北京最大的皇家寺院，历代有很多皇帝来过这里。寺庙里院落宏大，殿宇雄伟，主要的大建筑有山门、天王殿、大雄宝殿、宅堂、楞严坛，还有观音殿等等。而且潭柘寺内的古树众多，尤其是深秋时节。潭柘寺是非常迷人的，除了山上漫山遍野的红叶，最吸引眼球的还是寺内的这两棵古老的银杏树。这两棵银杏树矗立在潭柘寺内最大的建筑——毗卢阁前。左边的这个银杏树稍小一点，右边的更大。右边这棵银杏树被称为帝王树。今天是11月1号，感觉正是银杏树最漂亮的季节。这棵帝王树是唐代的。所以，距今已经有 1,300 多年历史。虽历尽千年的风雨，依然生机勃勃。这个帝王树的称谓是被乾隆御批的。看这棵树的直径，好几米。很多人每年都会来一次潭柘寺，就为这一年的等待，来一睹帝王银杏的风采。北京有不少的银杏古树，但是如果说潭柘寺这两棵银杏自称第二的话，也没有人敢称第一了。这个东侧的银杏树是唐代的， 1 3 0 0年。西侧稍小的种植于辽代。
八百年历史。看看这满寺院的金黄树叶，感觉特别的震撼。可以说，在这里随便一拍都可以刷爆朋友圈。这里还有一些老照片，拍的是上世纪三十年代的。今天虽然是阴霾的天气，但依然掩盖不了这里的金黄色彩。抬头看到了喜鹊，在吃柿子。前面这个就是毗卢阁，也是寺内最高大的建筑。殿前还有两棵紫玉兰，三百多年历史。开花的时候味道特别香，世人称这两棵树为二乔，因为它开出的花朵形状非常奇特。站在毗卢阁前的平台，放眼望去，只见潭柘寺的殿堂阁宅都在参天古树丛中。秋天的潭柘寺实在是太美了。沿着小路往上走，前面就是观音殿
Thank you. 